हेलो फ्रेंड्स सो आज डिस्कस करेंगे हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बेसिकली ये होम एग्जाम्स के अलावा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप जैन का प्रिपरेशन करते हैं मैथमेटिक्स में सो वेक्टर कैलकुलस सो यहाँ पे जो वेक्टर कैलकुलस की बात करते हैं तो सीधी सी बात दिमाग में आती है वेक्टर्स सो so, आप फिजिक्स पढ़े होंगे एलेवेंथ लेवल ट्वेल्थ लेवल पे सो so, वहाँ पे जो uh, मैं बात करता हूँ क्वांटिटीज की तो क्वांटिटीज दो ही तरीके से हम डिफाइन करते थे एक तो स्केलर क्वांटिटी और दूसरा क्या वेक्टर क्वांटिटी सो स्केलर क्वांटिटी में क्या बात करते थे स्केलर क्वांटिटी में जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है ना जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है जैसे स्पीड आप, आप देखें स्पीड सो so, मैग्नीट्यूड है फिर मास की बात करते हैं ठीक है ना टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो ये तो फंक्शन हो गया सो so, ये सारे क्या है स्केलर क्वांटिटीज है जहां पे क्या है केवल मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं होता लेकिन ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है ना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है तो ऐसे क्वांटिटीज को हम फिजिक्स में क्या बोलते थे वेक्टर क्वांटिटीज ठीक है सो so, जैसे वेलोसिटी आप किसी पार्टिकल का मूविंग पार्टिकल का आप निकालते हैं तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है सो so, ये जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है सो so, ये फंडामेंटल है आप इलेवेंथ ट्वेल्थ लेवल पे फिजिक्स में भी पढ़े हुए हैं सो so, अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स की जो बात करते हैं तो मैथमेटिक्स थोड़ा सा हम आ, मतलब जो टूल्स है मैथमेटिकल टूल्स जो आप इनको यूज करते हैं या फिजिक्स हुआ या फिर जहाँ पे भी जरूरत पड़ता है सो so, मैथमेटिक्स में हम जो करेंगे सो so, जो वेक्टर कैलकुलस का पोर्शन है सो so, यहाँ पे बात करते हैं हम जो आज डिस्कस करेंगे आ, जो डिस्कस करने के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं आपको पता है डाइवर्जेंस uh, क्या होता है ग्रेडियंट क्या होता है कर्ल क्या होता है ठीक है सो so, डाइवर्जेंस की बात करूं, या स्टार्ट करते हैं ग्रेडियंट की तो ग्रेडियंट की बात करें या फिर मैं डाइवर्जेंस की बात करता हूं, या फिर मैं कर्ल की बात करता हूं, तो ये जो निकालते हैं आप तो किसके ऊपर निकालते हैं किस किस चीज का आप ये ग्रेडियंट या कर्ल या फिर जो है डाइवर्जेंस निकालते हैं तो सीधी सी बात है एक फंक्शन का निकालते हैं आप सो so, कॉन्सेप्ट पहले ये होना चाहिए कि जो भी आप वेक्टर कैलकुलस में आप पढ़ते हैं सो डाइवर्जेंस हुआ ग्रेडियंट हुआ कर्ल हुआ ये सब क्या निकालते हैं एक फंक्शन एक क्वांटिटी है फंक्शन उसका आप ग्रेडियंट डाइवर्जेंस या कर्ल निकालते हैं अब उसके ऊपर अब ये होता क्या अलग तरीके से आप डिफाइन करते हैं कि आप जो डेल ऑपरेटर है डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं या सिंपल से ऑपरेट कर रहे हैं या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं सो so, ये डिपेंड करता है कि मैं किस पे बट करते क्या एक फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं अब फंक्शन की बात करते हैं तो इलेवन ट्वेल्थ लेवल पे सिंपल से हम लोग फंक्शन पढ़े थे फंक्शन ऑफ एक्स ना यही ना वाई स्कल टू एफ एक्स आप लिखते थे साइन एक्स हुआ लॉग एक्स हुआ या फिर अब जो भी एक्स स्क्वायर हुआ मॉड एक्स हुआ सिग्नम फंक्शन हुआ ये सब जो पढ़े तो वाई स्कल टू एफ एक्स वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल मानते थे एक्स को क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते थे लेकिन अब यहाँ पे चूंकि बेटर कैलकुलस की बात करते हैं तो हम बेसिकली थ्री में जाएंगे थ्री डायमेंशन एक्स वाई जेड एक्सिस पे बात करेंगे और एक्स वाई जेड एक्सिस मतलब स्पेस की बात करते हैं यहाँ पे आप ठीक है So, यहाँ पे अब फंक्शंस थोड़ा दूसरे तरीके से डिफाइन करेंगे अब तक जो पढ़े हम लोग इलेवन ट्वेल्थ लेवल पे उसमें क्या था एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स था और वाई जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उस पर जो है कि उसके जो भी प्रॉपर्टीज हम पढ़े कॉन्टिन्यूटी लिमिट डिफरेंसीबिलिटी या जो भी बोलिए सो so, उसी तरीके से उस फंक्शन का लिमिट जैसे निकालते थे डिफरेंसीबिलिटी कॉन्टिन्यूटी की बात करते थे उसी तरीके से यहाँ पे भी वेक्टर्स में भी वेक्टर कैलकुलस में भी फंक्शन होते हैं अब फंक्शन में मैं कुछ ऑपरेटर ऑपरेट करूंगा जैसे जिसको आप क्या बोलते हो डेल ऑपरेटर ना डेल ऑपरेटर ऑपरेट करते हो आप तो वही से कॉन्सेप्ट आता है ग्रेडियंट या डाइवर्जेंस या कर्ल का सो so, अब ये ग्रेडियंट हुआ डाइवर्जेंस हुआ या फिर आपकी बात करते हैं कर्ल तो ये वेक्टर क्वांटिटी कुछ होते हैं इसमें कुछ जो स्केलर क्वांटिटी होते हैं तो ये स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी जो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं तो ये बेसिकली कैसे स्पेसिफाई करते हैं फंक्शन पे तो यहां पे जो फंक्शन की बात करेंगे तो वेक्टर फंक्शन की बात करते हैं और वेक्टर फंक्शन मतलब क्या हुआ मेरे कहने का कि यहां पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करते हैं आप तो यहां पे जो मैं लूंगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे वहां एक्स लेते थे ना तो यहां पे आप लेते हैं किसी स्पेस में एक पॉइंट पॉइंट मतलब यहां पर आर बार लिखते हैं आप ना सो आर बार क्या है आप जैसे आप लीजिए पोजिशन वेक्टर ले लीजिए या फिर आर बार एक पॉइंट ले लिया मैंने स्पेस में तो ये क्या होगा आर बार एक वेक्टर होगा ठीक है ना सो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर मैं वेक्टर ले रहा हूं तो जो फंक्शन है 
ठीक है ना फंक्शन का डोमेन में मैं क्या ले रहा हूँ सारे वेक्टर्स लूंगा तो उसका जो को डोमेन की बात करते हैं या रेंज की बात करते हैं तो इस पर डिपेंड करता है कि ये फंक्शन किस टाइप का है तो अगर रेंज स्केलर क्वांटिटी आ जाता है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन और अगर फंक्शन जो होगा आपका वेक्टर क्वांटिटी आ जाता है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं वैक्टर पॉइंट फंक्शन सो आई होप आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट समझ में आया और यही कॉन्सेप्ट ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इसी पर पूरा आपका वैक्टर कैलकुलस डिपेंडेंट है मैं स्केलर पॉइंट फंक्शन ले रहा हूँ कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन ले रहा हूँ उस पर डेल ऑपरेट करता हूँ तो क्या होता है ये सारे रिजल्ट्स जो आप पढ़े हैं ग्रेडियंट या डाइवर्जेंस कर इसके आगे भी आप जो करेंगे तो ये सब डिपेंड करता है कि मैं फंक्शन कौन सा ले रहा हूँ स्केलर पॉइंट फंक्शन ले रहा हूँ या वेक्टर पॉइंट फंक्शन सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही हम डिस्कस करेंगे आज इस इस लेक्चर में कि स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं और वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं तो सिंपल सी बात जो आपको मैंने बताया डोमेन सेट कॉमन लेना है आपको डोमेन सेट मतलब मैं वेक्टर क्वांटिटीज लूंगा ना कोई पॉइंट ले रहा हूँ इसमें इसमें तो वेक्टर क्वांटिटी हुआ तो उस पर मैं फंक्शन की बात करता हूँ तो वो फंक्शन जिसका रेंज रेंज सेट की बात कर रहा हूँ मैं तो अगर स्केलर आ जाए तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन और ऐसा फंक्शन जिसका जो रेंज जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन इन दोनों फंक्शन स्केलर और वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डोमेन सेम है आप वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं ठीक है सो so, यहाँ पे आप डिफाइन करते हैं हम वेक्टर कैलकुल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको समझना बहुत जरूरी है आपको कि स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं और वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं सो so, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है पहला जो टॉपिक ये स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं ठीक है so, जैसे मैंने आपको बताया पूरा पूरा डिफाइन किया मैंने If to each point PR, ध्यान दीजिएगा यहां पे R जो मैंने लिखा हूं क्या R बार लिखा हूं ना वेक्टर क्वांटिटी है ना सो so, अगर स्पेस में मैं कोई भी एक पॉइंट लेता हूं ये ठीक है ना आप रीजन E स्पेस का रीजन मैंने ले लिया E सो so, अगर कोई भी पॉइंट लेता हूं तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर जो मैं फंक्शन ले रहा हूं ना उसकी वैल्यू जो आती है डेफिनेट स्केलर ध्यान दीजिएगा डेफिनेट इट स्केलर अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूं आर बार तो फंक्शन का जो रेंज F R बार मैंने लिखा है ना ये स्केलर अगर आ जाता है ना तो ऐसे फंक्शन F को हम क्या बोलते हैं क्या स्केलर पॉइंट फंक्शन और नोटेशन सिंपल सा होगा स्मॉल F से हम जो यूज करेंगे स्केलर पॉइंट फंक्शन के लिए स्मॉल F से सो आई होप दोस्तों ये जो डिफिनेशन है मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं तो क्या करना है स्पेस में कोई पॉइंट लीजिए मतलब मतलब वेक्टर क्वांटिटी और ऐसा फंक्शन नोटेशन में स्मॉल f बोलता हूं इस फंक्शन का हमेशा रेंज क्या होगा करस्पॉन्ड मतलब क्या होता है इसका रेंज हमेशा क्या आना चाहिए एक स्केलर क्वांटिटी आना चाहिए पहले ही मैंने लिखा डिफाइन दिया डिफाइन अ स्केलर डेफिनेट स्केलर आना चाहिए तो स्केलर आएगा तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन सो अब सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट आया कोई भी पॉइंट लूंगा वेक्टर ठीक है ऐसा फंक्शन जिसका रेंज जो क्या आ जाए आपका सिंपल सा एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए या स्केलर आ जाए तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे स्केलर पॉइंट फंक्शन और इस फंक्शन का जो नोटेशन अब हम यूज करेंगे स्मॉल एफ अलग बुक पढ़ेंगे अलग नोटेशन हो सकता है बट यहाँ पे जो हम करेंगे स्मॉल एफ ठीक है एग्जाम्पल की बात करते हैं जैसे आपको कुछ देर पहले ही मैं बता रहा था टेम्परेचर मैंने लिया किसी टाइम पे ठीक है टेम्परेचर सो सॉरी किसी इंस्टेंट पे मैंने अगर टेम्परेचर मैं माप रहा हूँ इस रूम का ही टेम्परेचर माप रहे हैं तो वो क्या होता है आपका टेम्परेचर में तो कोई डायरेक्शन नहीं होता ना किस डायरेक्शन में इतना डिग्री सेल्सियस या इस डायरेक्शन में इतना डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पे सिंपल सा क्या एक स्केलर क्वांटिटी आता है बोलते हैं ना 5 डिग्री सेल्सियस 23, 50, 30 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पे मैं अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर नाप रहा हूँ तो टेम्परेचर जो होता है किसी इंस्टेंट पे वो क्या होता है एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है सो मैंने लिखा हुआ एग्जाम्पल में ठीक है एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है टेम्परेचर एट एनी इंस्टेंट ये जो होगा आपका क्या होगा स्केलर पॉइंट फंक्शन है दूसरा एग्जाम्पल लिखा है किसी भी बॉडी का अगर आप डेंसिटी मेजर करते हैं ना तो वो भी क्या होता है स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है ठीक है सो ये तो फिजिकल एग्जांपल्स हो गए लेकिन चूंकि हम मैथमेटिक्स के रेंज को यूज करना है आपको फिजिक्स में तो जो मैथमेटिकल नोटेशन जो होगा ना किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन का वो कैसे नोटेशन होगा तो जैसे एक एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया यहाँ पे लिखा है मैंने एफ मैंने आपको बताया ना स्केलर पॉइंट फंक्शन को स्मॉल एफ से नोटेशन होगा सो एफ को मैं सिंपल सा ये कर दिया एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यू थ्री डी में सो so, ये जो होगा आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन यहाँ पे देखिए कहीं भी वेक्टर आई जे के जो आप बोलते थे ना यूनिट वेक्टर आई जे के ये नहीं है सिंपल सा स्केलर क्वांटिटी है एक्स
एक स्केलर क्वांटिटी एक्स वाई जेड में तो उसको हम क्या बोलेंगे स्केलर पॉइंट फंक्शन है ठीक है अब उसी तरीके से आप जो डिफिनेशन में आपको पहले बता चुका हूं वेक्टर पॉइंट फंक्शन सो वेक्टर पॉइंट फंक्शन की अगर मैं बात बोलता हूं तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होगा सेम अगर कोई पॉइंट लेता हूं स्पेस में मतलब क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी अगर मैं लेता हूं कोई भी वेक्टर क्वांटिटी लेता हूं उसके करस्पॉन्डिंग अगर मुझे जो है एक वेक्टर क्वांटिटी मिले मतलब फंक्शन का जो रेंज होगा ना वो क्या हो जाए आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाए तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन नोटेशन क्या होगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैपिटल एफ से हम रिप्रेजेंट करेंगे या वेक्टर क्वांटिटीज को या वेक्टर पॉइंट फंक्शन को सो so, ये नोटेशन ये होता है कैपिटल एफ ठीक है ना सो so, <coughs> सिंपल सा अब ये कॉन्सेप्ट समझ आया कोई स्पेस में या कोई वेक्टर लूंगा अगर ऐसा फंक्शन जिसका रेंज खुद एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन नोटेशन क्या होगा कैपिटल एफ आर बार ठीक है अब एग्जांपल की बात करते हैं तो फिजिकल एग्जाम्पल फिजिक्स में आप लोग पढ़े हुए हैं जैसे आपको मैं पहले बताया वेलॉसिटी है कोई पार्टिकल मैंने लिया फ्लूड आप ले लिए मूविंग फ्लूड है उसका किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो है अगर आप वेलॉसिटी मेजर करते हैं क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे डायरेक्शन भी होता है उसी तरीके से वेक्टर पॉइंट फंक्शन ये हुआ दूसरा क्या है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑफ अ फोर्स अगर आप मेजर करते हैं तो वो भी क्या हो जाता है वेक्टर वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो गया ठीक है सो अब जैसे इस तरीके से अगर मैं आपको मैथमेटिकली बेसिकली हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं ये जो एग्जाम्पल्स हैं फिजिक्स से रिलेटेड आपको ऑलरेडी पता होगा सो अगर मैं जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया स्केलर पॉइंट फंक्शन को आपको उस तरीके से अगर वेक्टर पॉइंट फंक्शन आपको रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिक्स में कैसे यूज करेंगे सो so, उसके लिए जो नोटेशन होगा वो क्या होगा एफ बार आर बार आप कुछ भी लिख सकते हैं मान लीजिए एक्स वाई आई प्लस वाई जेड स्क्वायर जे प्लस जेड एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब कर दिया मैंने के ले लिया ये भी वेक्टर्स आ गए तो ये क्या होगा इस तरह से जो फंक्शन अगर दिए होंगे तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन तो सिंपल सा नोटेशन मैथमेटिक्स की अगर बात करते हैं तो आई जे के जहां पे ना हो सिंपल सा एक एक्सप्रेशन हो एक्स वाई जेड में तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे स्केलर पॉइंट फंक्शन और जहां पे ये आई एक्स वाई जेड के साथ एक्सप्रेशन में आई जे के एड हो जाए तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे वेक्टर पॉइंट फंक्शन मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आपको आपने सीखा जैसे स्केलर पॉइंट फंक्शन का मैंने यहाँ पे टेम्परेचर का एग्जांपल दिया था आपको ठीक है डेंसिटी दिया किसी पार्टिकल का या कि, किसी बॉडी का तो ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा ये स्केलर पॉइंट फंक्शन हुआ वेलोसिटी हुआ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी फोर्स की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन ये फिजिक्स का एग्जाम्पल बट मैथमेटिक्स में जो आपको करना है इस तरह का एक्सप्रेशन अगर दिया रहेगा ठीक है तो वो स्केलर पॉइंट फंक्शन आई से के अगर ऐड कर देता है तो ऐसे फंक्शंस को क्या बोलेंगे वेक्टर पॉइंट फंक्शन अब आते हैं क्यों ये पढ़े हम लोग क्यों हम तो डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते थे जो आप आपका सिलेबस है बेसिकली मैं बात करूं जैम का जैम कहाँ से आता है बेसिकली आपका बी एस सी फर्स्ट ईयर कुछ यूनिवर्सिटीज में या कुछ यूनिवर्सिटीज में सेकेंड ईयर तो ये जो सिलेबस है सो तो यहाँ पे जो ग्रेडियंट की बात करते हैं डाइवर्जेंस की बात करते हैं कर्ल की बात करते हैं आप तो ये कहाँ से ये क्यों मतलब ये कैसे क्यों ये सब पढ़ रहे हैं हम लोग ये जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन या स्केलर पॉइंट फंक्शन पढ़े ये क्यों पढ़े तो यहीं से कॉन्सेप्ट जो बेसिकली आपका ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल की बात करते हैं ना सो ये ये डेल जो ऑपरेटर आपका ये ऑपरेट होता है ना अगर स्केलर पॉइंट फंक्शन पे ध्यान दीजिएगा डेल जो ऑपरेटर है ऑपरेट होगा अगर स्केलर पॉइंट फंक्शन इस टाइप के फंक्शन में तो क्या देगा वो वेक्टर क्वांटिटी देगा ना डेल में क्या होता है चलिए नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो जब ये स्केलर पॉइंट फंक्शन पे डेल ऑपरेट होता है तो वो वो क्या आता है एक वेक्टर क्वांटिटी आता है उसको हम क्या बोलते हैं ग्रेडियंट उसी तरीके से अगर डेल का ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा अगर मैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ ना वेक्टर क्वांटिटी मतलब वेक्टर पॉइंट फंक्शन के साथ तो क्या आता है कि स्केलर क्वांटिटी आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं डाइवर्जेंस और अगर डेल जो ऑपरेटर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट आप ले लेंगे किसका किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन के साथ तो अगेन एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन आता उसी को हम क्या बोलते हैं कर्ल ठीक है सो ये तीनों कॉन्सेप्ट सेपरेटली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सो इन कॉन्सेप्ट को कर्ल डाइवर्जेंस या फिर जो आप बोलिए ग्रेडियंट इनको डिस्कस करने के लिए जो हम सीखे वेक्टर पॉइंट फंक्शन और स्केलर पॉइंट फंक्शन सो आई होप दोस्तों ये समझ में आया नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे फंडामेंटल पहले तो डिफाइन करेंगे कि डेल ऑपरेटर क्या होता है उसके बाद फिर जो है ग्रेडियंट ग्रेडियंट का